اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ الانعام میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی قل تم کہہ دو کہ ان صلاتی بے شک میری نماز و نسوکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اور لا شریک لا اس کا کوئی شریک نہیں وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَعَنَا عَبَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اپنی گردن اس اللہ کے سامنے جھکانے والا ہوں یہ آیت ہے ان دونوں آیتوں کو پیغمبر دو عالم جمع کر لیا کرتے تھے قربانی کا جانور زبا کرنے کے وقت فرمایا کرتے تھے انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والعظ حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا و بذالک و مرتوانا بل المسلمین پھر کہتے اللہم من کا والا کا میرے اللہ میں مانتا ہوں کہ یہ جو جانور میرے سامنے پڑا ہے جسے میں زبا کرنے لگا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے یہ تو نے مجھے عطا فرمایا یہ تیری عطا ہے یہ تیری بخشش ہے کوئی بندہ کوئی انسان کہاں کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے مالک ہر چیز کا اللہ ہے اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا اپنی ملک میں سے دے دیتا ہے میرے اللہ من کا یہ تیری طرف سے ہی ہے والا کا اور میں تیرے ہی لیے زبا کرنے لگا ہوں یہ بات یاد رکھئے کہ نیت کا یہ لفظ بنیاد ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں برادری کو دکھانے کے لیے نہیں دوستوں کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے نہیں گوشت کھانے کے لیے نہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ بات مسئلے میں ہے کہ جب تم زبا کر چکو تو اطعم الباعث الفقیر اطعم تم خود بھی کا فکلوہا و اطعم الباعث الفقیر تم اسے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہے محتاج ہے اسے بھی کھلاؤ اطعم القانع والمعتر خود بھی کھاؤ اور قانع اور المعتر کو بھی کھلاؤ اپنے عزیز و اقارم میں بھی تقسیم کرو غریبوں میں بھی تقسیم کرو اپنے لیے بھی رکھ لو لیکن ایک آدمی قربانی تو اس وقت ختم ہو گئی کہ جس وقت اس نے اپنے جانور کو زبا کر دیا خون نکل گیا جانور کی جان ختم ہو گئی اب اس کا گوشت کوئی لے یا نہ لے کھائے نہ کھائے تقسیم کرے نہ کرے وہیں قربان گاہ میں منا کے پاس کی قربان گاہ میں زبا کرنے کے بعد چھوڑ کر آ جائے اس کی قربانی قبول ہو گئی اس لیے کہ پیغمبر دو عالم نے فرما جو ہی قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے اللہ کے یہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا لِحَاظَا تُمْ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ جانوروں کو زبا کیا کرو یہ پیغمبر کے لفظ ہے فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا اپنے دل میں تمہارے راحت ہونی چاہیے دل میں خوشی ہونے چاہیے کہ جانور زبا ہو گیا اس کا خون بہ گیا قربان ہو گیا لیکن اس کے بعد تم تسے تقسیم کر سکتے ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے فرمایا کہ والا کا اے اللہ اصل مقصد تو گوشت کھانا تھا ہی نہیں گوشت تقسیم کرنا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے قرآن مجید میں وہاں سورہ الحج میں یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اور یہ بات پہلے بھی شاید بیان ہو چکی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِ مَاؤُهَا تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے وَلَادِ مَاؤُهَا نہ خون پہنچتا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارے دل کی نیت اور تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے